மோட்டர் விகிட நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலான இடத்துல இருக்கோம் பின்னாடி நீங்களே பார்க்கலாம் ஏத்தர் எனர்ஜியோட ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பெங்களூரில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக உருவாகின கம்பெனி தான் ஏத்தர் எனர்ஜி இவங்க எலக்ட்ரிக் பைக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அவங்களுடைய முதல் எலக்ட்ரிக் பைக் ஏத்தர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற பைக்கை லான்ச் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா இப்போது ரீசெண்டாக அதை வந்து அப்கிரேட் பண்ணி ஏத்தர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் அப்படின்னு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பெங்களூரில் மட்டும்தான் அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்ட்ரி இருந்தது இப்போது புதுசாக ஒசூரில் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த ஃபேக்ட்ரியை தான் சுற்றி பார்க்க வந்திருக்கோம் வாங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரி டூர் போகலாம் ஓசூரில் இருந்து தேன்குனிக்கோட்டை போகிற வழியில் சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஏத்தரோட தொழிற்சாலையை அமைச்சிருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரம் சதுரடி அளவில் விரிஞ்சி இருக்குது இந்த ஏத்தர் ஃபேக்ட்ரி ஸோ மாஸ்க் கண்டிப்பாக போடணும்னு சொல்கிறாங்க மாஸ்க் இல்லாமல் உள்ளே விட மாட்டாங்க இந்தியாவிலேயே ஸ்மார்ட்டான பிரீமியமான எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் தயாரிக்கிறவங்க ஏத்தர் தான் சொல்லலாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிரீமியமாக தயாரிக்கிறாங்க ஏத்தரோட ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் பெங்களூரில் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒசூரில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த பெங்களூரில் இருந்த யூனிட் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு அறுநூறு பைக்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்தது ஆனால் இப்போ ஒசூரில் இவங்க ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற இந்த யூனிட் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் யூனிட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா இருக்காங்க ஸ்கூட்டரோடு மட்டும் இல்லாமல் பேட்ரியும் சேர்த்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது தான் இவங்களுடைய ஹைலைட் அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமாக அழுத்தி சொல்கிறாங்க இந்த ஏத்தரோட சிஇஓ ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு பேட்ரி தாங்க ரொம்ப முக்கியம் பேட்ரி தான் வண்டியை இயக்க போகுது அப்போது அந்த பேட்ரியை நாமளே தயாரிக்கிறது தாங்க கரெக்டாக இருக்கும் அதனால தான் நாங்கள் பேட்ரி தயாரிக்கிற பிளாட்ஃபார்மையும் இங்கே செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேட்ரிகளை வந்து தயாரிக்க போகிறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு செல்ஸ் மட்டும் ஃபாரின் கண்ட்ரியிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க மீதி எல்லா அசம்பிளி மீதி எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டையும் இங்கிருந்து தான் பண்ண போகிறாங்க பெரும்பாலும் ஏத்தர் எனர்ஜியோட உதிரி பாகங்கள் எல்லாமே ஓசூர்லேருந்து தான் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது அதனால தான் பெங்களூர்லேருந்து இவங்க இவங்க மொத்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டுமே ஓசூருக்கு மாற்றிட்டாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் இவங்களுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்து இடமெல்லாம் ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க மேக் இன் இந்தியா விஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்கூட்டர் வந்து இந்தியாவில் தான் தயாரிக்கப்படுது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏத்தர் எனர்ஜி இது வரைக்கும் பதினஞ்சு மாநிலங்களில் அவங்களுடைய ஷோரூமை வச்சுருக்காங்க மொத்தமாக இந்தியா ஃபுல்லாக இருபத்தி ஏழு நகரங்களில் வந்து அவங்களோட சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் அமைச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு எண்டுக்குள்ளார நாற்பது நகரங்களாக மாற்றிடுவோம் அப்படின்னு ரொம்ப நம்பிக்கையாக சொல்கிறாங்க ஏத்தர் எனர்ஜி ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக் பைக்கோட ஸ்பீடை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒவ்வொரு மோடலையும் அது ஒவ்வொரு ஸ்பீடு போகும் அதில் முக்கியமாக வேப் மோடு அப்படின்னு இருக்குது அதுதான் ரொம்ப ஹையஸ்ட்டு ஸ்பீடு போகிற மோட் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே கீழே இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரே இடத்துல நேராக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்க்ரீனில் இது பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலாங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக வந்து காமிச்சிரும் ஸோ எவ்ரி டைம் இதை டெஸ்ட் பண்ணி முடித்த உடனே பாஸ்னு வந்த அப்புறம் தான் இதை அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஃபேக்ட்ரிக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே கண்ணு கெட்டின தூரம் மொத்தமா எல்லா ஏத்தரையும் நிக்க வச்சிருந்தாங்க ஏத்தர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் மாடல்ஸ் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ்ல நிறுத்தி இருந்தாங்க பாக்குறதுக்கே ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருந்தது சரி அடுத்து என்ன எப்படி மேனுஃபேக்சர் ஆகுது பாக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல நாங்க எல்லா யூனிட்டையும் காமிக்க முடியாது கடைசியா பைக்கு டெலிவர் ஆகிற அந்த பெல்ட்டை மட்டும் தான் காமிப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அதையாவது காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அதை பார்த்தோம் அருமையா இருந்தது ஒரு பைக் முழுசா முடிஞ்சு கொண்டு வந்து அழகா டெலிவரிக்கு நிறுத்தினது ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது ஏத்தரோட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் ஒரு ஐடி கம்பெனி மாதிரி இருந்தது எல்லாருமே ப்ளூ கலர் ஜீன்ஸும் பிளாக் கலர் டிஷர்ட் போட்டுக்கிட்டு ஏதோ ஐடி கம்பெனிக்குள்ள போன ஒரு ஃபீல் இருந்தது ரொம்ப நீட் அண்ட் கிளியராக ஒரு வண்டியை தயாரிக்கிறத பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஃபேக்ட்ரி உள்ளாரையே எஸ்டிபி சிஸ்டம் அதே மாதிரி தண்ணியை வந்து சுத்திகரிப்பு பண்ணி அதையே ரீசைக்கிள் பண்ணுற அளவுக்கு சிஸ்டம் இது எல்லாத்தையும் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே வச்சிருக்காங்க இதனால் என்ன நடந்திருக்குன்னா பொல்யூஷன் நாங்கள் அதிகமாக பண்ணுறது இல்லை நிறைய வாட்டர் நாங்களே ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இது
ஏத்தர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் ஒரு ஹைடெக்கான ரொம்ப பிரீமியமான ஸ்கூட்டர் அது மட்டும் இல்ல ரொம்ப ஃபாஸ்டான ஸ்கூட்டர் கூட சொல்லலாம் ஜீரோ டு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் ஸ்பீட வெறும் மூணு புள்ளி மூணு வினாடிகள்லயே வந்து அடைஞ்சிரும் நீங்க ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டரை வந்து இந்த வண்டியில போறதுக்கு வெறும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும் அவ்வளவு ஸ்பீடான ஒரு ஸ்கூட்டர் ஏத்தர் எனர்ஜியோட சிஇஓ தருண் மேத்தா தான் இந்த ஃபேக்டரியோட பிரசன்டேஷனை எங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணாரு அப்படியே பிரசன்டேஷன் முடிஞ்ச உடனே அவர் ஒரு இன்டர்வியூவும் எடுத்த வாங்க அந்த இன்டர்வியூவும் பார்ப்போம் Hi uh, Tarun uh, welcome to Tamil Nadu <laughs> because we started the company in Tamil Nadu Tamil Nadu okay we started okay. Uh, Ether in Chennai okay okay the first okay. year was spent here okay, and i have okay. spent 7 years in chennai oh that's great <laughs> and i heard you are from iit iit madras iit madras iit gindi okay you know tamil little bit unfortunately i'm bad at <laughs> languages you people are create uh, the manufacturing batteries here right but the cells are you are importing it uh, from uh, abroad yeah so not china <laughs> okay what is the future plan you uh, eto will uh, produce cells is there any plan for that or will eto only assemble batteries here for the foreseeable future will only assemble batteries mm-hmm. uh, manufacturing cells is a very large enterprise mm-hmm. and in the foreseeable future we are not looking at doing that what is your plan for battery innovation like you know right now the battery is getting charged in you know 6 hours uh, and quick charge happens three and in 3 and a half hours 3 uh, and a half hours and quick charge happens in 45 minutes 45 minutes and is there any plan innovation plan to make it even faster definitely i think over the next few years uh, a sub 30 minute fast charge mm-hmm. is very much possible okay. and that's what we'll be working towards what is the next line the vehicle we would we can expect uh, from here this year we are not planning any new launches mm-hmm. next year you might have a variant or two of this product line and maybe in a two year time frame a complete new product people are thinking ether is too costly so do you have any idea to you know reduce the cost no no we definitely want to reduce cost long term mm-hmm. for now we have started at a price point it's in the premium segment mm-hmm. where we believe the business can become sustainable once it reaches there and once our volume increases and there more cost economics improves we will definitely look at introducing lower cost variants but it'll take some time hero is uh, no investing in you and is there any uh, plan that hero and you guys will collaborate and deliver uh, produce any vehicle together there is no such plan today mm-hmm. um, we look for synergies mm-hmm. and maybe in the future there could be synergies on an infrastructure side mm-hmm. today we are not collaborating on the vehicle side and the interview appo avaru romba perumaiya sonna vishayam enna na inno 5 varshathukulla oru 4000 ilangnergalukku electric vehicle pathiyana awareness ayum technology ayum solli kuduthu avanga ellarum electric vehicle thayarikkira oru factory ku etha employees ah maatha moyarchi pannikittu irukom appdin sonnaru idanal vela vaippu adhigama uruvaagum electric manufacturing unit la பெட்ரோல் டீசல் விலை ஒரு பக்கம் ஏறிட்டே இருக்கு சுற்றுச்சூழல் மாசும் பாதிப்படைஞ்சிட்டே இருக்கு தொழில்நுட்பமும் வளரணும் ஆனா மாசும் கட்டுப்பாட்டுல இருக்கணும் உலக அரசுகளின் கொள்கைகளும் சரி நம்ம இந்திய கொள்கைகளும் சரி இது எல்லாமே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலயும் மாறிட்டே இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வாகனங்களும் வாகனத்துடைய சட்டங்களும் மாறிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூ ஸ்ட்ரோக் இருந்தது அப்புறம் போர் ஸ்ட்ரோக் வந்தது பி எஸ் போர்ல இருந்தது பி எஸ் சிக்ஸ் மாறினது இப்போ பி எஸ் சிக்ஸ் கூட இல்ல எல்லாம் எலக்ட்ரிக் மாறுங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் இது ஒன்றும் நமக்கு புதுசு இல்ல மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது தான் அந்த வரிசையில எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள்ல நம்ம கண்ணு முன்னாடியே தயாரிக்கிறத பாக்குறப்ப எதிர்காலம் இதுதானோ அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோட இந்த ஃபேக்டரியில இருந்து வெளியில வர்ற ஒரு தருணம் ரொம்ப அழகா இருந்தது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை கொடுத்ததுன்னு சொன்னா அதுல சந்தேகமே இல்ல இந்த ஏத்தர் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரோட ஃபேக்டரி விசிட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல பார்ப்போ